അടുത്ത് ഇൻസ്റ്റേൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അതായത് ഒരു സ്ലൈഡർ വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് സ്ലൈഡറും ക്രാങ്കും വരുന്ന മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് സാധാരണ ഫോർ ബോർ മെക്കാനിസം ഇൻ വേഷൻ നമ്മൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡർ ക്രാ മെക്കാനിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡർ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻസൈന സെൻറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻസൈന സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി ഇൻസൈന സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അനാലിസ് എങ്ങനെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പം സപ്പോസ് ബാക്കിയുള്ള മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ ഇൻസൈന സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സെൻറ്ററിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എന്താണെന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് പ്യുവർ റൊട്ടേഷൻ ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ ആണ് ആ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് സെൻറ്ററിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻസൈന സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ലൈഡർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി ഈ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ ഇത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഈ സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ മോഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡറിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റൊട്ടേഷൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ സ്ലൈഡറും ഈ ഒരു ലിങ്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻസൈന സെൻറ്റർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് അതായത് ഫിക്സഡ് ലിങ്കിന് നമ്മൾ സാധാരണ പേര് കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ലിങ്ക് അല്ല ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കണം സ്ലൈഡറിന് ഞാൻ എന്തെന്ന് കൊടുത്തു ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിന സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ടു ആണ് അതെനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നിങ്ങൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു വണ്ണും ടുവും കൂടെ രണ്ട് ലിങ്ക്സ് കമ്മി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻസൈന സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് നോട്ട് പെർമനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻസൈന സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസൈന സെൻറ്ററോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസൈന സെൻറ്ററിന് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ഐ വൺ ടു എന്നാണ് ടു എന്നല്ല ഈ ഐ വൺ ടു നമ്മൾ എവിടെ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ലീനിയർ മോഷൻ ഒരു ലീനിയർ മോഷനിലാണത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സർഫസ് ഫിക്സഡ് സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലീനിയർ മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റെസിപ്രോക്കേറ്ററി മോഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സാധാരണ ഇൻസിനേനിയ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്ററിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള അസംഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു ഫിക്സ് പോയി പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഐ വൺ ടു മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് എവിടെ കിടക്കും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ജസ്റ്റ് കറുവിടാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുവിഡ് സർഫസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഫിക്സഡ് സർഫസാണ് ഇതിലൊരു സ്ലൈഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിന് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സർഫസ് ഈ കറുവിഡ് സർഫസിന് എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വെക്കുക ഈ സർഫസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഓ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ആ ബോഡി നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ഓ മുതൽ എന്താണ് ആ സ്ലൈഡർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓ ആണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡറിൻ്റെയും എന്തെന്ന് പറയാം സെൻറ്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഈ ഈ ഓയ്ക്ക്
അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എർത്താണ് എർത്താണെന്ന് നോക്കുക ഈ എർത്തിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടി ഒരു ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് അത് എന്താണ് ലീനിയർ മോഷനിലാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള റെഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പക്ഷെ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇത് ലീനിയർ മോഷനിലാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ലിങ്കിനെല്ലാം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഒൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഒണ്ണും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ലിങ്കിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ വിൽ ലൈ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എവിടെ കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻ എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ടു ദ എന്താണ് ഹോറിസോണൽ സർഫസ് ഓർ ദ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആ ഫിക്സഡ് സർഫറിന് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇതൊരു ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആണ് എ സ്ലൈഡർ ഈസ് ഹാവിങ് എ റെസിബ്രോഗേറ്ററി മോഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫിക്സഡ് സർഫസ് ഇഫ് വി നമ്പർ ദീസ് ടു സർഫസസ് ഫിക്സഡ് റെഫേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്പർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ത്രീയോ ഫോർ ഒക്കെ ആവും ഓട്ടെ ഇപ്പോൾ ഐ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിടക്കും എന്ന് നിങ്ങളറിയാം ഇൻഫിനിറ്റി കിടക്കും ഏത് ഇൻഫിനിറ്റിയില അതായത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സർഫസിന് സോറി അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് സർഫസിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണോ നമ്മുടെ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോറി നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ റെസിപ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഐ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല അങ്ങ് ദൂരെ എവിടെയോ ആണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതെനിക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസ് ഫിക്സഡ് സർഫസിൽ എവിടെ വേണോ വരയ്ക്കാം കാര്യം ഇത് ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതിനൊരു കർവേച്ചർ ഇല്ല അത് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ വേണോ വരയ്ക്കാം അതായത് ഐ വൺ ടു അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് എവിടെ വേണോ വരയ്ക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നൂത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകും അല്ലേ ഇതിനെ ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചാൽ അത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വരച്ച കർവേച്ചർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കിടക്കും ഈ മുകളിലോട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്ലൈഡർ വരുന്ന മെക്കാനിസംസിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആൻഡ് ദ സ്ലൈഡർ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫിക്സഡ് സർഫസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് സെൻറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് വിൽ ലൈ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഈ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസിനകത്ത് നമുക്കതിനെ ഒതുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് വരുന്ന കേസസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് വരുന്ന കേസസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം അത് ലൊക്കേറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻസിനിയൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഒ ബി ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് ഓഡ് എ ബി ആർ അതായത് ക്രാങ്ക് ഒ ബി അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ക്രാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഒ ബി ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആവിങ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഇൻസൈൻ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ്
സോറി എ ബി എല്ലോ ഇതിൻ്റെ ബി ഒ അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ബി ഒ ആയതുകൊണ്ട് ഒമേഗ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു ഫൈൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലൈഡർ എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് വെലോസിറ്റി പറയണം സെക്കൻഡ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കണക്ട് നോഡ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണക്ട് നോഡിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ടു ഫൈൻ ദ വെലോസിറ്റി എ വി എ വി എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കണക്ട് നോഡ് എ ബി അപ്പോൾ വി എ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബി ഒമേഗ എ ബിയും നമുക്ക് ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ആർ ടു റീഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് റീഡ്രോ ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ചുമ്മാ സമയം കളയുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ഫിഗർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതേ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വരാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി ഇതിന് വരാൻ എത്രയാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്ത് കട്ടിയാ ബി കട്ടിയ എത്ര ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറി ബി കട്ടിയ എന്താ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എനിക്ക് ആദ്യമേ വരച്ചിടാം ഒയിൽ കൂടി ഒ ഇ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരച്ചിടാം ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കെട്ടിയതാ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും ഇനി എയിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ലൈഡർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം എയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ലൈഡർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് സൈസ് ഒന്നുമില്ല അതിന് പ്രത്യേക ഡയമെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു സ്ലൈഡർ വരച്ചാൽ മതി അത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പെറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചോളൂ അത് ഞാൻ വരച്ചോളൂ സമയം കളയുന്നില്ല ഇനി എനിക്കിതിലെ ഫിക്സ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ടു നമ്പർ ദ ലിങ്ക്സ് നമ്പർ ലിങ്ക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ഫിക്സൽ ലിങ്കിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ക്രാങ്കിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിലാണ് സ്ലൈഡറിലാണ് അപ്പോൾ സ്ലൈഡറിന് നമ്മുടെ ലിങ്കിൻ്റെ പേര് എത്ര കൊടുത്തു നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് അതിന് വീണ്ടും നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നാല് ലിങ്ക്സ് ആയി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ആയിട്ട് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ ഹാവ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എനിക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് സംഭവം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ നെയിം ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റർ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റേനസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നെയിമിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ എന്ന് എഴുതി ടു എന്ന് എഴുതി പിന്നെ എന്ത് എഴുതി ത്രീ എന്ന് എഴുതി ഫോർ എന്ന് എഴുതി കാര്യം ഇവിടെ നാല് ലിങ്ക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ടു എഴുതി ഒന്ന് എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ത്രീ എഴുതി ഒന്ന് എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫോർ എഴുതി പിന്നെ ടു എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ത്രീ എഴുതി ടു എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫോർ എഴുതി ഇനി ടു എഴുതി അപ്പുറത്തൊന്നും എഴുതാനില്ല പിന്നെ അടുത്ത് ത്രീ എഴുതി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫോർ എഴുതി ഇനി ഒന്നും എഴുതാനില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്ര എണ്ണമായി ആറ് ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്റേഴ്സ് ആയി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാറ് ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റേന സെൻറ്റേഴ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ
we are going to find the uh, neither fixed nor permanent incidence in this by using unknot candidate here unknot candidate here we will find out here we will find out the procedure that we will repeat here first of all uh, I am going to draw a circle do random circle here with a particular uh, radius a taller radius now we have to use the links on the right now I am going to represent I am going to mark four for points in the circumference of a circle. In the other, we have to join the line. I want to get it. 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 Pinar itu on four, on no four orang dia itu join je, dah on four orang gitu. Now we I have to find on three, on three anu orang ini on no three ini dah mula mula join je. On three arnu orang tu orang tu, jangan ini ini itu dot atur tu. Cuma dot atur ini figure baru cuci macam tu mara ni 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 ke market tu ni ulah. Tapi ini kan dua orang orang ini method ajar ni orang lu parah ini. Nama le four links ini baru ni, nama le cedit terlu. Ini five ini lekang kerana kau confusion tu baru. Mula ada tu je, mana le next six ini baru orang je, six links baru ni orang je. Passing si links baru yang berita kita confusion semua ada diri kita mandi correct ini ini tanah yang kita continue jadi tu pernah. Apa nama le on three kan dua diri kita on three dua diri kita ber dua ini dengan kita dua triangles ini. Dua triangles itu orangnya ini kita baru orang kita perlu tu mati baru cerita ini dua ini triangle lah. Pina perlu ikut na baru ini triangle lah. Alah ini triangle le beri one two three one two three yang orang ini triangle ini triangle le beri one four three. P and triangles, so one or another triangle and two or another triangle. And this is the same thing. It's a very complicated round. Now, we represent these solid lines. This is the same thing. If three lines are there, and there is a fixed nor permanent incidence, then they are going to find the fixed straight line. Now, we will find the fixed straight line. Now, this is the same thing, which is I1-2. This is the same thing, which is I2-3. This one represents another instance. I own three. इधर मूंदन करा करना तो एक स्ट्रेट लाइन लाना ना मुकेटी। अब आला ना बड़ा इधर अच्छा मुकेटी है। I own two, I two three, I own three, एक स्ट्रेट लाइन ही करा कम। अपन ना बड़ा नोक मिल जाएगी। I own two वड़े नोक। I own two इधर। Where is I two three? I two three नोरा नहीं इधर। Where is I? अंगने आना कि I own two, I two three वड़े चेयर तो जाने दिए दो। एक डॉटर लाइन अंग Orang ini baca cerita. Ini baca cerita. Ini line lah yang kita, nama kita ini sahaja kita. Chain line yang baca cerita. Ini tu ini lah yang kita nama kita I one three kita. Jangan apa pernah ni. Ini tu bracket lah I one three ini mark kiri. Ini berapa orang. Share berapa orang ni kita tidak. Next, ada tu yang hari ini ada orang ni. Ada tu yang ada. I one four ada. One four. Pinar itu dah nampak three four. I one four. I three four. I one four. I three four. Pinar tiga ada yang ada. I one three. Apa I one four kita ada kena line lim. I two three kita kena points, alah I one four, I two three in join jeda, nama kita line kita. Ah line level deh, I end one three kita. Dia boleh na, I one four ada kita, one four ada kita kena, dah one four ada. Where is two three, two three itu orang jeda, dah ini dah. I one four ada, ini dah. Alah, I one four ada, ini dah. I one four ada kita kena, ini dah alah I one four. Apa alah itu jualan, I one four itu orang ini ada yang itu line satu infinity. अपन I one four अपन मम्मी के बैंड था I one four हूँ इन दिन तो मैं आज इन जोइंग जाना हूँ I two three इन दिन मैं जोइंग जाना two three इधर आना था इधर आना पॉइंट है I two three अपन I one four और I two three इन दिन मैं जोइंग जाना है तो इधर आइंगे ना डॉटर इंगे ना इंक्लाइन चेंज वाइक करोगे कारी इधर इन्फिनिटी कराकना सारे वा हाँ साधनम इंगेने ऐरीगिम I two three माय one four और जोइन जीएम बड़ो आधे इंदा ऐरीगिम वो एक वर्टिकल लाइन तन्ने ऐरीगिम नो अर्जन ना हमारे नेहरते I one four वारिक वारिक क्या मेंडी वो एक लाइन वारिक चले वो एक वर्टिकल लाइन वारिक चले आधे इंदो उन्हें वर्टिकल वारिक करी सरफेस ने बर्पनिंग लाइट आवर्चे I one four इन्फिनिटी करके दोनों इवड़े ही I one four इंदा ना आटे इन्फिनिटी अपने पर्म वर्टिकल लाइन्स वाले चटे जोइन जिया वो इन्फिनिटी करके दोनों वर्टिकल लाइन्स तो हमारे यहाँ बड़ा सरफेस ने बर्पनिंग लाइट इन्दे लाइन आनो लाइन ऑफ एक्शन हमारे वर्जित लाइन ऑफ एक्शन अल्लाह लाइन वर्जित होना आधे कड़क ने लाइन वर्जित होना आ लाइन पैर लाइट वर्जित जोइन जिया वाला उरी के लम आई टू थ्री माय ओन फोन वाला जोइन जिया इंगल I3 
വീണ്ടും തെറ്റിയൽ റിച്ച് ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിലും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് അപ്പോൾ ഐ ടു ത്രീയും ഐ വൺ ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെയാണ് ലൈൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാ ഐ വൺ ഫോറും ഐ ത്രീ ഫോറും ആ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഫോറും ഐ ത്രീ ഫോർ ഐ ത്രീ ഫോർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഐ വൺ ഫോർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ വൺ ഫോറും ഐ ത്രീ ഫോറും ഇത് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഫോറും ഐ ത്രീ ഫോറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ലൈൻ ഏതാ ഐ ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് ഐ വൺ ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ തന്നെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഐ എന്തും കിടക്കുന്നത് ഐ വൺ ത്രീയും കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഐ വൺ ത്രീ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലും ഐ വൺ ത്രീ കിടക്കണം ഈ ലൈനിലും ഐ വൺ ത്രീ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ വൺ ത്രീ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഐ വൺ ത്രീ എനിക്ക് കിട്ടി ഐ വൺ ത്രീ കിട്ടിയാൽ അപ്പം തന്നെ ഇത് ഡാർക്ക് ആയിക്കോളണം പിന്നെ അത് ഡോട്ടായിട്ടും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഐ വൺ ത്രീ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫോണും കൂടെയൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ചിലപ്പോൾ പ്ലസും മൈനസൊക്കെ മാറിപ്പോകാം ചിലപ്പോൾ പോയിൻസ് പറയുന്നത് മാറിപ്പോകാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടൂ ഫോറും തമ്മിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ടൂ ഫോറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വൺ ടു ഫോറും ടു ത്രീ ഫോറും അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടുവും വൺ ഫോറും അല്ലേ എനിക്ക് കിടക്കണം വൺ ടു ഇതാണ് വൺ ഫോർ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു വൺ ഫോറും തമ്മിൽ അതിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിക്കുള്ള ആ വൺ ടു വൺ ഫോറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തുള്ള ലൈൻ അങ്ങ് മാറ്റുകളായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല എന്താണ് ഐ വൺ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പം വൺ ടുവും വൺ ഫോറും ടു ഫോറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം വൺ ടു വൺ ഫോറും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം വൺ ടു ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വൺ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പാലായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചേ ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഫോർ ഐ വൺ ടു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കും എന്ത് കിടക്കുന്നത് ടു ഫോർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ടു ഫോർ രണ്ട് പിടിക്കുക അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരിപാടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു തൊട്ടുപ്പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കാം ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോറും ജോയിൻ ചെയ്യണം ടു ത്രീ അല്ലേ ടു ത്രീ ആ ത്രീ ഫോറും ടു ത്രീയും ത്രീ ഫോറും ടു ത്രീ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതാണ് അതാണ് കിടക്കും ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ അവിടെ ത്രീ ഫോർ അതാണ് ഇതാണ് ത്രീ ഫോർ ഐ ത്രീ ഫോർ ആണല്ലോ ഐ ത്രീ ഫോറും ഐ ടു ത്രീയും ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈനിങ് വരച്ചാൽ അതിൽ കിടക്കും ഐ ടു ഫോർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെവിടെയോ ഐ ടു ഫോർ അടക്കും ഈ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ എവിടെയോ ഐ ടു ഫോർ അടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഐ ടു ഫോർ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ ടു ഫോർ കിട്ടി ആണല്ലോ ഇതും കിട്ടി രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിക്സ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് സെൻറ്റർ ഇതാണ് ഐ ടു ഫോർ നമുക്ക് എന്തിനും ഇത്ര സ്പെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇൻസ്റ്റൻ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ മെത്തേഡ് പഠിപ്പിച്ച വീഡിയോസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് വരാവൂ പാർട്ട് സെവനോ പാർട്ട് സിക്സോ പാർട്ട് ഫോറോ
അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഐ ടു ഫോറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒ ബിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ബി വി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെലോസിറ്റി നമ്മളവിടെ പറയുന്നില്ല ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വി ബി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ ഒൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അസ്യൂമിങ് അസ്യൂമിങ് എ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐ ഒൺ ത്രീ ഐ ഒൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു ഐ വൺ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ആറോ മേഘ എട്ട് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബിയുടെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതാം വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബിയുടെ വെലോസിറ്റി ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള റേഡിയസ് അതായത് ഈ ലെന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആളെന്നെടുക്കണം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇതിപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്തൊക്കെ വരച്ചതാണ് ഏത് സ്കെയിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനത്തിനെ തിരിച്ച് സ്കെയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങളിപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വരച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മില്ലിമീറ്ററിന് മീറ്റർ ആക്കി വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയത് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യമേ എനിക്ക് എഴുതാം വി ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ ഫോർ സോറി ഐ വൺ ത്രീ ഇൻ ബി ഇൻ ടു ഒമേഗ എ ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഐ വൺ ത്രീ ബി ഇൻ ടു ഒമേഗ എ ബി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഐ വൺ ത്രീ ബി ഇൻ ടു ഒമേഗ എ ബി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ വൺ ത്രീ വി ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്രയും എന്നറിയാം ഒൺ എന്നറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ വൺ ത്രീ ബി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനെ സ്കെയിൽ വെച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യാൻ വേണം ഇതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ എ ബി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒമേഗ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സാധനം അത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒമേഗ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി വേണം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി വി വി എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊന്നും വേറൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എയുടെ വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി ഏതിന് സെൻറ്ററിന് ഉത്തര സ്പെറ്റ് വൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ വൺ ത്രീക്ക് അപ്പോൾ ആ വൈ വൺ ത്രീ മുതൽ എ വരെ ഉള്ളതാണ് റേഡിയസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ വൺ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഇൻ ടു ഒമേഗ ഒമേഗ എ ബി ഒമേഗ എ ബി നമുക്ക് മോളിൽ കിട്ടിയല്ലോ അതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഐ വൺ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാമല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് എടുത്താൽ പോരെ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെന്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഒൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് അല്ല സോറി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാം ഫിഫ്റ്റി സ്കെയിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ആവും അതിനെ ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ ആവും ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ ബി ഒമേഗ എ ബി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് പട പട പടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതൊന്നും വലിയ സംഭവമല്ല ഒരു രണ്ട് തവണ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്നാം തവണ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള ചോദിക്കുക കാര്യം നേരത്തുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയ ഡൗട്ടൊന്നും വരാൻ